Здравейте, приятели от Слънчеви Египет. Аз съм Ори много обичам да пътувам. Намирам си в Луксор, място, което всеки един любопитен пътешественик иска да посети. Вярвам в това. След малко ще вляза в някои от най-популярните гробници тук в долината на Царете. Жегата е доста сериозна, а в момента е едва 10.30, в края на декември месец. Тук са намерени 62 гробници. Не всички са отворени за посещение. В основния билет влиза посещението на 3 от тях. Може да се доплати и отделно за гробницата на Тутан Камон, което направих и аз. Сега влизам в първата гробница за деня. Тя е на Рамзес Трек. Хайде! Гробницата влизаме без нашия гидът мед. На гидовете не е позволено да влизат тук с туристите, за да не става струпване на хора, защото самите гробници са доста тесни. Преди да влезем тук, гидът отдели доста време, за да ни обясни какво става въпрос, колко сме разбрали и това вече ще е друга тема. Рисунки и стенописи са абсолютно автентични и са с доста добре запазени цветове, което наистина е много впечатляващо. Тук ме са и разрушения, естествено, но са на толкова хиляди години. Как са конструирани гробниците? Тунел, който е сравнително тесен, от двете му страни има стаи. Те са завещите на фараон. Древните египтяни са вярвали в задгробния живот. Всеки един фараон е подгребван със своите вещи, които би трябвало да му бъдат нужни и след смъртта. Стаята, в която се полага тялото на фараона, започва да се строи едва след неговата смърт. Тя се намира точно в самия край на гробницата. Нямаме право да влизаме в монотатък, в келен, че май няма нищо толкова интересно там. Следващата гробница, в която ще влезем, е на Рамзес 9. Толкова много информация, която ми е казана за супер кратко време, честно. Главата ми е някакъв микс от фараони и гробници. Рамзес 1, 3, 7 и долно царство, горно царство Нил. Казах, че саркофага на фараона бил в дъното на гробниците. Това е така и това помещение се конструира последно. Но интересен факт е, че веднага след като той се качи на трона, започват да копаят гробниците. Това е негова поръчка. И не спират да го правят до деня, в който той умре. Колкото по-дълго е царувал фараона, толкова по-голяма е била неговата гробница. Това би трябвало да е той рамцето е вече. 90% съм си вълна. Древните египтени почитали много богове, но най-важният, най-значимият от тях е Амон Ра, Бога и Слънце. Има го изобразен на много места. Последната стая тук свършва гробността. Тук е било положено манифицирано по тяло на Сарао. гробницата на Тутан Камон. За нея трябва да се доплати допълнително и тя би трябвало да е малка, защото той е царувал сравнително кратко и е умрял млад, както всички знаме. Гробницата на Рамзес IV. Управлявал е 20 години, някъде 80 метра е дълбока, каза нашия човек, и вътре било много цветно. Това е Рамзес IV. Има и християнски символи. Те са от римско време, когато гробницата е била ограбена. Ключик 
Говорихме с долината на царете. Наистина беше много любопитно и интересно. Идва влакчето, на което ще се качим. То ще ни отведе до главния ход. А след това отиваме до... Пряха ни записа, както може би разбрахте. Същност те си мислят, че сме от някоя телевизия и трябва да имаме специално разрешение да снимаме. Нищо, че сме платили да снимаме, но в гробниците отвън нещата явно са други. Не сме телевизия, казахме им, не ги интересува. И вече сме на влакчето, но докато се разправяме няма къде да седем на влакчето, затова пътуваме малко така по този начин. След това ще отидем в целцето, където са живяли работниците, построили гробниците. To succeed to make a such vase like this, feel the weight. Wow, come and catch it more than the vase. Yeah. Which one more heavy? This one. Yeah. yeah. So this is smaller size. What about the big size? Too heavy. So to come in very light like this, first step, come to this artist. Start by the hammer, make the form. Second step, we cover the piece with material. We cover it with material and glue. And And then we keep it in the sun for a couple of days to be more and more strong. Взема със сигурност някакъв сувенир, има и ръчно правени неща от това семейство, пък може би нещо рисувано от Пикасо. Знае ли човек? Още си чакам картината Ирена Профирова обещава се ми. Това е вметка, нещо лично, но тя ще гледа и си знае. Ще си вземем нещо, докато ни поднесат напитките. Тук дават на всеки да си избере някаква напитка. Чуден лимон, сок, с мен са за тези. О, чуквам! Благодаря! Ще си вземем фигурките и после ще позарим цената. Човек казва, че да приемат всякаква валута, евро, долари, кредитни карти, телефони, всякакви. Имаш ли пари, ще взимаме. Излизаме с две фигурки, подарък магнит. Всъщност се оказа, че не било подарък, но ми го даде човека, толкова беше любезен. Близайки в такова място, на всеки е ясно, че в празни лице трудно може да излезеш. Няма цени вътре, така че се пазарува на сляпо и после се пазари човек. Хична съм добра в това нещо, добре съм стисната. И така се сваля от цената. Но важно е човек да се забавлява. Имаше хубави неща вътре, за екси сувенири, които тук не са в България. Хайде, че колата ни чака да отидем за следващото място. Следваща спирка – храма на Хачепсут, първата жена фараон. Ето го пред мен. Тук срещу Анубис би трябвало да бъде изрисувана Хачепсут. Нейният образ е премахнат от всякъде. По поръчка на Тутмо в трети, който се възкача на трона след нея. Той е нейн доведен си. Има легенда, че той е замесен в убийството. Всъщност не се знае точно как е умряла. Това беше втория етаж на храма, сега се качвам на третия етаж, където са статуите на Хачепсут. Ох, казах го! Статуите на Хачепсут са точно 9, тук на третия етаж от нейния храм. Тя е изобразена като мъж, дори има брада. Това е било единствения начин да я приемат да управлява. Трябва е да се държи и да се увлича като мъж. 
управлявала е цели 22 години и през този период Египет не е водил нито една битка. Гледката от третия етаж в храма на Хачепцут е много впечатляваща. Вижда се зеленина в далечината, там където е река Нил. Хачепсут е дъщеря на Тутмос Първи, който пръв започва да строи в долината на царете. Негова е първата гробница там, след това го след всички други фараони. Хачепсут се жени и за своя брат Тутмос Втори, но от тяхната връзка се раждат дъщери, а не наследници. Така че Тутмос Втори има и друга жена, от която има наследник, Тутмос Трети. Именно той заличава всички образи на фараонката Тут и няма и следа от нейния образ. Не виждали само по формата на статуя. Трехме само за малко, за да се снимаме пред колосите Мемно. Така са наречени от гърците. Това са статуи на фараона Амехотеп III. Тук е започвал неговия храм и те са нещо като стража. А сега огладнях и отиваме най-накрая да хапнем нещо. Започнах с фреш от прясно манго, наистина уникален, донесоха ми и зеленчукова супа, има баба гануш, това е розетка, която много харесвам, тук е накълцана, нарязана, не дри парчета, за първ път ще пробвам такова нещо, тахан, накълцани свежи зеленчуци и полосък хляб, с който всичко да се хапне. И след това ще има и месо, има паста вътре и наистина мирише много добре, сякаш пастата е течена предварително. Бульона е толкова плътена. Много ми хареса. Много добре подправена супа. Дойде основното пилешки къщица, шаварма, поднесена с ориз, който е с пържено фиде. Много добре изглежда. Нямам търпение. И след това се качвам на лодка. Порека Нил! Най-големия храм в комплекс не само в Египет, но и в света. Безумно е да смятам, че за няколко часа ще мога да го обходя. Първото, което виждаме в комплекса е алеята с сфинксове. Тя е на лъв и глава на овен. Това е Амон Ра. Ако главата беше човешка, значи ще ще да е някой цар. Всеки фараон е оставил по нещо от себе си. В продължение на стотици години е строено това място. Мястото, на което се намирам, се нарича Зала Хипостила и е едно от най-впечатляващите неща в този храмов комплекс. Наистина, Грамадни колони във формата на папирус били с 134 на брой преди, много от тях са разношени, други са възстановени. Веднъж в годината и дори обикновени хора, не кралски особи, са допускани за тук на специален празник. Колоните са с различна височина. Там, където е централната лея, те са най-високи. 23 метра. В диаметър са 3 метра. Наистина са доста впечатляващи. И направо са като лабиринти тези гигантски папируси. След алеята с клоните продължих до това място. Зад мен е обелиска на Хачецук, който бил зазидан, за да не се вижда. Това е сторил, може да се сетвие. Кой? Тут му стрети. Той също има обелиск, който е пред мен. Вижте го и него. Последният храм за днес е по-тъмно и се нарича Луксор. Вече сме в него и може би забелязвате зад мен обелиск. До него също е имал в миналото обелиск, който е даден на Франция като подарък. И в момента се намира на Плас де ла Конкорд. А тези статуи, които виждате, 6 на брой, са на Рамзес II, който е царувал най-дълго.
това е статуята на Тутанкамон и неговата жена. Докато е царувал, което е било сравнително кратко, не е построил нищо, освен своята гробница. Но има негова статуя, направена от Алабас. Луксор е последния храм в тази много интензивна програма. Леко започвам да се уморявам, но съм радостна, че съм тук по тъм, защото е изключително красиво, магично. Информацията е много, ама наистина много и ако желаете да научите повече, е хубаво да дойдете тук на място и да останете поне няколко дни. Аз пак бързам, защото искам да опитам от всичко. Напускам храма Луксор и отивам на друго място, където се надявам да е вкусно. Това е много специален десерт, който давно искам да опитам. Казва се Ум Али или майката на Али. Прави се с мляко и кури. Усеща се толкова много масло. Курите толкова добре са поели от млечния сос. И мисля, че има стъпиди. Да. Това е от тези храни, които може би никога няма да те привлекат с външния си вид, но питаш ли веднъж ума ли, ще ти грабна ума. И е много сочно. Тересна ми, с ароматна масла. Аз съм Лора и ви казвам приятен път. Чао и до скоро!